लास्ट टाइम सेकंड लेसन स्टार्ट किए थे लेसन का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स राइट वीडियो बंद करता हूं लेसन का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स और ये लेसन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखे थे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिन देखे थे इसका लिक्विड का वो फिनोमिन का नाम सर आपकी वॉइस क्या आ रही बोल अब आ रही है वॉइस यस यस सर सर यस सुनो अभी आपको क्वेश्चंस पूछना पड़ेंगे ओके वेटिंग रूम में बहुत लोग आ जाते हैं लेट कमर्स सरफेस टेंशन बारिश के दिन चल रहे पीछे भी एग्जांपल बताया था मैंने रास्ते के किनारे में बारिश का पानी रुका हुआ है यू कैन सी वॉटर स्पाइडर्स वॉटर स्पाइडर्स हैविंग सम लॉन्ग लेग्स दे कैन वॉक ऑन द स्टील वॉटर ऑल्सो इफ यू पुट ए नीडल ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ वॉटर दैट नीडल कैन फ्लोट सोई को कैसा करो ऐसा आड़ा सुला के पानी के ऊपर रखेंगे तो वो फ्लोट होती दैट कैन फ्लोट सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आई गिव एन यू रेन ड्रॉप्स ऑल्सो सो बबल्स ऑल्सो वॉटर बबल्स ऑल दीज एक्वायर विथ शेप स्पेरिकल शेप वाई सी आउट ऑफ सो मेनी शेप्स आउट ऑफ क्यूब देन कोन देन सिलेंडर different types of shapes the sphere have minimum surface area sphere ka surface area agar aap measure karenge wo sabse kam rehta to water jo hai spherical shape acquire kar raha hai means water tries to minimize its surface area listen my sentence carefully liquid or water tries to minimize its surface area this that occurs due to this interesting property called surface tension all this phenomenon arises due to surface tension now we have to study the surface tension in detail okay for that last time also you have studied few definitions okay which definitions see just a minute some definitions we have to see out of which first definition is intermolecular forces okay इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वन मोर थिंग दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस मींस दे आर इफेक्टिव ओवर वेरी शॉर्ट रेंज दे आर इफेक्टिव ओवर टेन डेज टू माइनस नाइन मीटर इफ यू इंक्रीज दिस डिस्टेंस beyond this distance these forces are negligible okay they are of two types there are they are of two types first is cohesive force second is adhesive force again what is the basic difference between these two cohesive force means the force of attraction between the molecules of same substance for example force of attraction between water and water molecule this is water molecule this is second water molecule there is force of attraction between these two similarly glass and glass molecule they will attract each other that force is called cohesive force and opposite to that is adhesive force means the force of attraction between the molecules of different substances is called adhesive force okay see this is a beaker you have taken water inside the beaker all these are 
water molecules inside the body of water these water molecules they will attract each other that is cohesive force force of attraction between molecules of same substance similarly see these water molecules are in contact with glass molecules they also will attract with each other these forces are called adhesive forces similarly see these water molecules are in contact with these air molecules okay they will attract each other by which force adhesive force so there are two types of intermolecular forces cohesive and second is adhesive the next definition range of molecular attraction as i already told you these two molecules they are very close to each other they will attract each other दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम है कितना है टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी दूर चले जाएंगे तो दोनों के बीच का फोर्स वैनिश हो जाएगा गायब हो जाएगा निकली जीवन हो जाएगा इसलिए ये फोर्सेस को क्या बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस ओके अब जहां तक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इफेक्टिव है वो डिस्टेंस दैट डिस्टेंस इज कॉल रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स See the maximum distance from a molecule up to which the intermolecular force is effective is called range of molecular force. It is of the order of ten raised to minus nine meter. ये जो distance है इसको बोलते हैं capital R denoted by capital R. It is called range of molecular force. It is the maximum distance up to which forces are effective. next definition is sphere of influence see yahan par dekho ek molecule hai chhota sa molecule suppose uska naam deta hu main a a is a small molecule at the center draw an imaginary sphere ek sphere imagine karo mouse se sphere barabar nahi aaya mera lekin ye sphere aisa imagine karo imaginary sphere इसका जो रेडियस है कैपिटल आर इच इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स तो ये जो स्पियर बना ये जो स्पियर बना इसको बोलेंगे दिस स्पियर इज कॉल्ड स्पियर ऑफ इंफ्लुएंस देखो यहां बना दो अच्छा बनाएंगे स्पियर बना अब क्या हुआ बोलो वो सिद्धि का को ऐड कीजिए ना क्या क्या सिद्धि का को ऐड करो ना सर कहा गए थे वो इतने देर से सर उनका नेटवर्क इशू था आ गए सर अंदर बस खुश इधर ध्यान दो पहले स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब See an imaginary sphere with a molecule at its center. They go imaginary sphere with molecule at center and radius is equal to radius equal to molecular range is called sphere of influence. Okay, ये sphere of influence हो गया. ये definition अब आपको समझ में आ गए. अब और एक दो छोटे definition देखिए. नेक्स्ट सरफेस फिल्म सिंपल है द सरफेस लेयर ऑफ ए लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स इज कॉल्ड सरफेस फिल्म देखो जस्ट एक बीकर में पानी लिया हुआ है पहले मैं बोल रहा हूं उतना ही सुनो यू आर टेकन वॉटर इन साइड ए बीकर सी दिस थिकनेस ये डिस्टेंस y y डैश x x डैश ये थिकनेस का जो लिक्विड का लेयर है दैट लेयर इज कॉल्ड सरफेस फिल्म मतलब ये सरफेस में का फिल्म है इसका डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स देन नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ओके इट इज द सरफेस ऑफ ए फ्लूड व्हिच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस The interface between water and air. ये जो surface दिख रहा है 
इसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बीकर में पानी है वाटर सरफेस को बोलते हैं फ्री सरफेस तालाब में पानी है वाटर सरफेस को बोलेंगे फ्री सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में ये तो गया भाई अलग अलग डेफिनेशन अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक कम से कम छह से सात बार आया था सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियोरी एग्जाम में क्वेश्चन आया था छह बार क्या आया था एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियोरी थ्री मार्क्स ओके सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करो कैसे बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियोरी फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम दिस डायग्राम इज फॉर वन मार्क एक मार्क की डायग्राम रहेगी डायग्राम में क्या है ध्यान से देखो बीकर में वाटर लिया हुआ है ब्लू कलर का पूरा वाटर है एक्स वाई इज फ्री सरफेस ऑफ वाटर इसके नीचे एक्स डैश वाई डैश थिकनेस का जो है ये है सरफेस फिल्म अब बीकर में तीन स्पीयर दिख रहे हैं आपको सबसे पहला मैं बता था देखो ये एक स्पीयर दिख रहा है ओके ये स्पीयर के सेंटर में है मॉलिक्यूल ए और ये जो पूरा स्पीयर है दिस इज द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए ध्यान से सुनो ये स्पीयर मतलब मॉलिक्यूल ए नहीं है मॉलिक्यूल ए यहाँ सेंटर में छोटा सा है और आर इतने रेडियस का स्पीयर ड्रॉ किया हुआ है दैट इमेजिनरी स्पीयर इज कॉल्ड स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए so this sphere lies completely inside the water puri tarah pani ke andar hai sphere ab dhyan se suno molecule a center mein to idhar side mein jo molecules hai water ke wo a ko right side mein khichenge left side mein jo water molecule hai wo a ko left side mein पुल करेंगे फोर्स एग्जर्ट करेंगे राइट right साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स एक दूसरे से कैंसिल रहेंगे ऊपर जो मॉलिक्यूल है सिर्फ स्पीयर के अंदर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे बाहर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस तो ऊपर जो अट्रैक्शन हो रहा है नीचे अट्रैक्शन हो रहा है दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है दोनों एक दूसरे से कैंसिल इधर का एट्रैक्शन इससे कैंसिल इधर का एट्रैक्शन इससे कैंसिल ऐसा करके जो ए मॉलिक्यूल है उस पर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है जीरो लिसन केयरफुली द नेट रिजल्टेंट फोर्स द नेट रिजल्टेंट कोहेजिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए बाय ऑल द नेबरिंग मॉलिक्यूल इज जीरो बिकॉज दे कैंसल विथ ईच अदर Now see, second sphere drawn here is this one. This is the sphere of influence of molecule B. What does it mean? Molecule B is at the center, and radius of the sphere is equal to capital R. That is range of molecular force. So all these molecules will attract molecule B. इन साइड द स्पीयर स्पीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सब मॉलिक्यूल बी पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे सो दिस राइट साइड फोर्स विल कैंसल विथ दिस लेफ्ट साइड फोर्स दिस फोर्स विल कैंसल विथ दिस दिस फोर्स विल कैंसल विथ दिस लेकिन देखो इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर गए हुए हैं एयर में ओके okay, जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे लेकिन वो बहुत कम रहेंगे क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कम रहेंगे इसलिए ये फोर्स ऊपर की तरफ वाला फोर्स कम रहेगा कंपेयर टू दिस डाउनवर्ड फोर्स गेटिंग और नॉट सी दिस वेक्टर इज लार्जर कंपेयर टू दिस वन क्यों ऐसा बना हुआ यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में उसको खींचने वाले फोर्स कम है मॉलिक्यूल्स कम है नीचे की तरफ खींचने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है इसलिए ये वेक्टर इससे पूरी तरह कैंसल नहीं होगा ओके जस्ट ए मिनट 
ये डाउनवर्ड वेक्टर अपवर्ड वेक्टर से पूरी तरह कैंसल नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है इसलिए नेट फोर्स इसका कुछ पार्ट बचेगा दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बी जैसा ए पर फोर्स जीरो था वैसा बी पर टोटल फोर्स जीरो नहीं है बी विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स समझ में आ रहा है बी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है अब देखो थर्ड स्पीयर बना हुआ है यहां पर सी स्पीयर ऑफ इंफ्लुएंस सी मींस द मॉलिक्यूल सी इज एट दिस पॉइंट सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑल द मॉलिक्यूल्स विद इन दिस स्पीयर विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑन मॉलिक्यूल सी so this right side force will cancel with left side force dono taraf same number of molecules hai lekin yahan upar kuch bhi water molecules nahi upar sirf air molecules hai jinka number bahut kam hai kam na less number mein hai kyunki unki density kam hai isliye kya hoga niche ki taraf jo force exert ho raha hai usko cancel karne ऊपर की तरफ बहुत छोटा फोर्स है वो कैंसिल नहीं होगा दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स सी पर मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा तो यहां पर तीन मॉलिक्यूल बने हुए ए बी सी मॉलिक्यूल ए पर जीरो फोर्स मॉलिक्यूल बी पर डाउनवर्ड फोर्स बट स्मॉल मॉलिक्यूल सी पर डाउनवर्ड फोर्स मैक्सिमम एक्ट हो रहा है समझ में आ रहा मतलब क्या हुआ ये जो लेयर बताया मैंने ये जो थिकनेस का वाटर है इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सब नीचे की तरफ खींचे जा रहे ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विद इन दिस सरफेस फील दे एक्सपीरियंस डाउनवर्ड पुल नीचे की तरफ खींचे जा रहे बराबर लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे उनका आने के लिए जगह नहीं इसलिए ये सरफेस पर <coughs> ये सरफेस पर एक टाइप का टेंशन जनरेट हो रहा है दैट टेंशन इज कॉल सरफेस टेंशन ये वाटर सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है यहां लिखा हुआ है नेट कोहेजिव फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हेंस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल एक्ट लाइक द स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर इनवर्ड टेंशन स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा ढोल रहता ढोल बजाते वो ढोल के ऊपर एक रबर का पर्दा तना हुआ रहता उसको बोलते हैं स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन वैसा वाटर सरफेस बिहेव करता क्यों बिहेव करता वैसा ये आपको समझ में आया क्योंकि सरफेस फील्ड में जितने मॉलिक्यूल्स है सब नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं मतलब दिस प्रॉपर्टी ऑफ श्रिंकिंग इनवर्ड इज नोन एज सरफेस टेंशन क्या हो रहा है वाटर का ये जो फ्री सरफेस है वो इतना पूरा सरफेस श्रिंक हो रहा है दिस सरफेस ट्राइज टू श्रिंक दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन दिस सरफेस ट्राइज टू श्रिंक मीन्स दिस सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया वॉटर सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया सो इट ऑकर्स द शेप ऑफ स्पियर स्पियर विच इज हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया तो वाटर स्पाइडर पानी के ऊपर क्यों चल सकते क्योंकि ये हो रहा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एक पर्दे जैसा तनाव पर्दे जैसा वाटर सरफेस बिहेव हो रहा है सो वाटर स्पाइडर कैन वॉक ऑन दैट सरफेस कैन फ्लोट ऑन दैट सरफेस 
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन क्यू जनरेट ये आपको मॉलिक्यूलर थेरी से समझ में आया यही क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में भी और ट्यूटोरियल में भी लिखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थेरी ओके तो ये था सरफेस टेंशन इसका जो फोर्स था द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्स टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन का फोर्स कैसा एक्ट होता लिक्विड टेंजेंशियल मतलब बीकर जो है बीकर में पानी है वॉटर सरफेस जो है इमेजिन करो उस पर ऐसा एक पेन से लाइन बनाए आपने पेन से लाइन बनाए वॉटर सरफेस पर तो टेंजेंशियल एक्ट होता तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन की एक्चुअल में डेफिनेशन कैसी है वो देखेंगे देखो सरफेस टेंशन अगेन इन वन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव इट्स एसा यूनिट्स एंड डायमेंशन सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखो it is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid ye line ye sentence jaisa ki waisa yaad karne ka exam mein likhne ka beaker mein pani liya hua hai dhyan do fir se beaker mein gol beaker isme pani liya hua hai aur upar se dekh rahe hain this is the top view From the top, you will see the circular surface of water. Imagine a line drawn on the surface. PQA, वो surface पे आपने line draw करे ऐसा imagine करो ठीक है तो ये line को perpendicular ये जो directors बने हुए दिस ये force के vector है वो force के vector को बोलेंगे surface tension. This force पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ कोई भी चीज को डिवाइड करें फोर्स को यहां लेंथ से डिवाइड करें इसको कैसा पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ओके तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है सरफेस टेंशन डी याद रखो सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय कैपिटल टी एफ इज फोर्स एल इज लेंथ सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ वापिस से सुनो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अब कैसा एक्ट हो रहा है दोनों साइड एक्टिंग ऑन बोथ साइड एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हुआ है फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड पर तो ये फोर्स दोनों तरफ एक्ट हो रहा है टेंजेंशियली तो दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन टी इज एफ अपॉन एल याद रखो ये फॉर्मूला सरफेस टेंशन टी इज एफ अपॉन एल ये फिगर बनी हुई अब इसके हिसाब से सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट लिखना है अपने को क्वेश्चन कैसा आता डिफाइन सरफेस टेंशन गिव इट्स ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन तो देखो ऐसा यूनिट लिखने के लिए ऐसा यूनिट के लिए क्या करेंगे फोर्स का ऐसा यूनिट डिवाइडेड बाय लेंथ का ऐसा यूनिट ऐसा फोर्स का है न्यूटन लेंथ का है मीटर सो ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर याद रखो सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन की जगह आएगा डाइन मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर देन यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एम वन एल जीरो टी माइनस टू कहा से आया ये फोर्स का डायमेंशन क्या रहता फोर्स का रहता एम वन एल वन टी माइनस टू राइट अब उसको डिवाइड करे एल से एल वन तो L1 L1 कैंसल क्या मिला M1 M1 L0 T माइनस वन टी माइनस टू वेरी गुड सोफिया समझ में आया अब कुछ लिक्विड्स का सरफेस टेंशन या दिया है देखो ये लिक्विड्स है 
ये सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर में ये सरफेस टेंशन है डाइन पर सेंटीमीटर में एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आता आपके मालूम को सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन है मर्क्यूरी का मर्क्यूरी जो आता है ना उसका सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है कितना है 435.5 हंड्रेड डाइन पर सेंटीमीटर उससे कम है वाटर का उससे कम है ग्लिसरीन का फिर जैसा जैसा इथेनॉल अल्कोहल और कम होता जाता जैसा केरोसिन पेट्रोल डीजल इसमें आता ना उनका सरफेस टेंशन और कम होता जाता सबसे कम है सीओ टू का ठीक है ऐसे सरफेस टेंशन से इसके एप्लीकेशन भी लास्ट टाइम मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन ये भी तीन पॉइंट याद करो बिल्कुल इजी है टूथपेस्ट स्प्रेड मोर फ्रीली इन द माउथ वाइल क्लीनिंग द टीथ वाई बिकॉज इट कंटेन्स सोप विच रिड्यूसेज द सर्फेस टेंशन टूथपेस्ट बिल्कुल इजीली स्प्रेड हो रहा है बहुत सारा फेस जनरेट हो रहा है क्यों उसमें सोप रहता जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करता सिमिलरली इफ डिटर्जेंट और सोप इज एडेड इन वॉटर द सरफेस टेंशन रिड्यूसेस डिटर्जेंट पाउडर सर्फ एक्सेल टाइट से क्या होता सरफेस टेंशन रिड्यूस होता सरफेस टेंशन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता वॉटर लाइट हो जाता वो वॉटर कपड़े के फैब्रिक के अंदर तक एंटर होता विच इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कपड़े का और पानी का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होता कपड़ा अंदर से अच्छे से क्लीन होता क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस और एक एग्जाम्पल बताया था मैंने बारिश के दिनों में अभी क्या होता मॉस्किटो एग से मॉस्किटो एग्स फ्लोड ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर ड्यू टू सर्फेस टेंशन सरफेस टेंशन से मच्छर बहुत होते बारिश के दिनों में क्यों एक्स ले करते मॉस्किटो वो रुके हुए पानी पे तो क्या करता है एनएमसी वाले आके उस पर केरोसिन स्प्रे करते व्हेन केरोसिन इज स्प्रेड धुए की गाड़ी वाला व्हेन केरोसिन इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस केरोसिन का डेपेशन कम रहता पूरा सरफेस टेंशन कम हो जाता जो एक्स आसानी से ऊपर तैर रहे थे वो क्या हो जाते एक्स गो डाउन Inside the water, eggs destroy हो जाते हैं and the breeding of mosquito stops. This is the important property of surface tension. समझ में आ रहा है Interesting property है अब वैसा ही और एक definition है surface energy जो अपने को पांच मिनट बचे उसमें देखने का है ध्यान से देखो surface energy क्या है मैं समझा था बीकर में आपने पानी लिए बराबर ये कोई नालायक बच्चे ने इस पे इनोवेट कर दिया उसको अपन हटा देते आ जाते उठ के कहा से बीकर में आपने पानी लिए वाटर ये लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब पर नीचे की तरफ फोर्स एक्ट एक्ट हो रहा है अब आपको समझ में आएगा क्यों एक्ट हो रहा है सरफेस फील्ड में जो मॉलिक्यूल्स है ऑल दीज एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स नाउ सपोज You have to increase the surface area. What happens due to this force? These molecules tries to come down, but it is not possible due to lack of space. Now suppose if you have to take these molecules from bottom to top, under the bottom ki jo molecule usko apko upper li jana hai suppose karo surface par. एरिया मेंटेन करने के लिए तो ये आसानी से ऊपर नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन दीज मॉलिक्यूल्स टू टेक देम टू द सरफेस लिसन केयरफुली यू हैव टू डू सम वर्क ऑन द मॉलिक्यूल्स इन द बॉटम टू टेक देम टू द सरफेस ऑफ वॉटर यहां से यहां को ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है कुछ फोर्स एग्जर्ट करना पड़ रहा है उस पर फोर्स लगा के वर्क डन करके आपने उसको लिख गए यहां पर तो द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल इन द सरफेस ऑफ वाटर वो वर्क डन मॉलिक्यूल के ऊपर किया हुआ वर्क डन ये सरफेस में स्टोर हो जाएगा कैसा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी That potential energy is called surface energy. 
ये पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी सी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ठीक है नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर जाने के लिए यू आर डूइंग सम वर्क ऑन दिस मॉलिक्यूल्स दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ठीक है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया of the liquid surface under isothermal condition is called surface energy per unit area ye ek important term apne ko aage use karna hai kya term hai suno surface energy per unit area se upon a pehle bata de main divide kiye matlab per unit area so surface energy per unit area matlab yahan par jo energy hai usko area se divide karo एरिया ऑफ द फ्री एरिया ऑफ द लिक्विड तो ये टर्म आगे यूज करना है आज दो डेफिनेशन मैंने बताया और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉलिक्यूलर थेरी के ऊपर बेस सरफेस टेंशन दिस वन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थेरी ये हो गया उसके बाद डेफिनेशन हो गई सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट हो गया सरफेस टेंशन का सीजीएस यूनिट हुआ सरफेस टेंशन का डायमेंशन हुआ सरफेस टेंशन का ये बिल्कुल अगले लेक्चर में मैं पूछूंगा जो नहीं बोलेगा उसका नाम याद रखूंगा उसका मार्क कम करूंगा बाद में ठीक है उसके बाद एक डेफिनेशन ये एग्जांपल एप्लीकेशंस भी आपने स्टडी की एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए सरफेस एनर्जी क्या रहता समझ में आपको दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर is called surface energy and that surface energy per unit area do definition ho gaye surface tension surface energy uske baad ek important cheez wapis se ek definition ya to ek expression dekhna hai ya likha hua hai relation between surface tension and surface energy dono cheeze padhe aapne surface tension padhe दूसरी चीज पड़े सरफेस एनर्जी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू दैट क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम ऑप्टेन और डिराइव और फाइंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का रिलेशन फाइंड करना है टी एंड ई ये रिलेशन फाइंड करेंगे उसके ऊपर न्यूमरिकल्स भी आते एग्जाम में ठीक है तो उसके लिए ये डायग्राम आना पड़ेगा डायग्राम ये पूरा क्वेश्चन आएगा दो मार्क्स का डायग्राम रहेंगे आधे मार्क की एक्सप्लेनेशन रहेगा डेढ़ मार्क ये सब बोर्ड पहले ही डिवाइड करता आपने सब लिखे अब डायग्राम ही नहीं बनाए तो आपका मार्क कट लेगा आपने सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दिए सिर्फ आधा मार्क मिलेगा डायग्राम और एक्सप्लेनेशन डेढ़ मार्क का जो रहता उसमें डायग्राम का डिस्क्रिप्शन रहता मतलब ये क्या एक्चुअल में ए बी सी डी क्या है फिर पी क्यू क्या है पी डैश क्यू डैश का ये लिखने को आधा मार्क रहता समझ में आ रहा जब भी एग्जाम में आप डायग्राम बनाएंगे तो उसके बारे में दो तीन लाइन लिखने के इजी लैंग्वेज में बिल्कुल ये याद करो ये लिखो ऐसा जरूरी नहीं जो डायग्राम है उसके बारे में आप लिख सकते हैं ठीक है तो ये रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके चलो क्या क्या क्यूरी होंगी वो बोलो पूछ लो नहीं तो क्या क्या बना के खाए सीख कबाब वो बोलो एक मिनट में <laughs> बोलो फैस क्या खाए तुमने अच्छे से हो गई बकरी एक अच्छे से हुई ना सर यस सर अच्छे से दिख रहा अच्छे अच्छे आइटम बना के खाएंगे तो क्या हो गया एनर्जी ज्यादा आ गई अभी सब अच्छे से नोट्स कम्प्लीट करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे न्यूमरिकल करेंगे ट्यूटोरियल लिखेंगे ये लेसन का ये लेसन पीडीएफ फाइल लिखा मैंने बराबर वो पीडीएफ फाइल अपने क्लास नोटबुक में लिखने की और एक इम्पोर्टेंट चीज आपके ग्रुप पर आ गया 
अपना जो सिलेबस है ट्वेंटी फाइव परसेंट रिड्यूस हो गया राइट रिड्यूस होना ही था क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है तो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था सेम सिलेबस अभी रिड्यूस हुआ है उसका भी पीडीएफ मैं बाद में भेज दूंगा अपने को आपको लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी रिड्यूस में से है मतलब वो एग्जाम में आने वाला है जो मैंने नहीं पढ़ाया वो ऑलरेडी बोर्ड ने रिड्यूस में से दिया हुआ मतलब हमको ऐसे आइडिया आ गई थी रिड्यूस होने वाला है तो हमने वो पढ़े ही नहीं वो लिखने को पीडीएफ में भेजा उसमें वो पार्ट है भी नहीं जितना भेजा वो सब आप लिख लो ठीक है और कुछ पूछना है 